முப்பதாவது சங்கீதத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் சங்கீதம் முப்பது அதனுடைய ஐந்தாவது வசனத்தை ஒருத்தங்க சத்தமாக வாசிக்கலாம் அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம் அவருடைய தயவு நீடிய வாழ்வு சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்திலே கழிப்பு உண்டாகும் சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்திலே கழிப்பு உண்டாகும் கைகளை உயர்த்தி ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கத்தர் பேசும்படி ஆமேன் உங்களோடு பேசும்படி கத்தர் தந்த வார்த்தை இதுதான் சாயங்காலத்திலே தங்குகிற அழுகை விடியற் காலத்திலே காணாமல் போகும் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு சூரியன் உதயமாகும் போது எப்படி இருள் விலகுகிறதோ அல்லது இருள் இல்லாமல் போகிறதோ அதே போல என் ஆண்டவர் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆமேன் அழுகை தங்குகிற சாயங்காலத்தை மாற்றும்படியான ஒரு விடியற் காலையை ஒரு விடியலை ஒரு வெளிச்சத்தை கர்த்தர் கிருவையாய் கட்லேடுவாராக ஆலலூயா இந்த மாலை வேளையில ஆமேன் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்லும்படி கர்த்தர் தந்த பரலோக மன்னா பரலோக முத்து அழுகை தங்குமாம் ஆமே அது விடியற் காலத்தில் காணாமல் போகும்படிக்கு ஒரு கழிப்பு பொதுவாகவே இந்த மாலை நேரம் என்று வரும்போது நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப சோர்ந்து போகிற டயர்டாகிற நேரம் நம்முடைய சரீரம் வந்து காலையில் ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கும் டைம் போக 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 பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே களைப்பு சோர்வு பலவீனம் எப்படா வீட்டுக்கு போவோம் அப்படின்னு இருக்கும் சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும் ஆண்டவர் பாருங்க ஒவ்வொரு நாளை குறித்து வேதத்தில் சொல்லும் போது சாயங்காலமும் விடியற் காலமும் ஆகி முதலாம் நாள் ஆயிற்று தேவன் அதை நல்லது என்று கண்டார் ஆமே பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க சாயங்காலம் மட்டும் வாழ்க்கை கிடையாது சாயங்காலம் மட்டும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க சகோதரர்களே சாயங்காலம் மட்டும் வாழ்க்கை கிடையாது சிலருக்கு அப்படியே வாழ்க்கை அண்டு வரே என் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கஷ்டம் என் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கண்ணீர் என் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக பலவீனம் என் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக வேதனை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசு விநாமத்தில் சொல்லுகிற நற்செய்தி இதுதான் சாயங்காலம் மட்டும் வாழ்க்கை கிடையாது மகிழும்படியான விடியற் காலையை கர்ச்சர் வைச்சிருக்கிறார் ஹால லூயா ஹலலூயா சாயங்காலம் இன்னைக்கு நீங்க ஒருவேளை அழுகை தங்கும் சாயங்காலமான சூழ்நிலையில நீங்கள் இருக்கலாம் இயேசு விநாமத்தில் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இது மட்டும் வாழ்க்கை கிடையாது உலர்ந்த எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கு நடுவில் இசைக்கியலை கொண்டு வந்து கர்த்த நிறுத்தி சுற்றி நடக்க பண்ணினார் அந்த பள்ளத்தாக்கில் எங்க நடந்தாலும் உலர்ந்த எலும்புகள் தான் அது குவியலா இருக்கிறதா எங்க நடந்தாலும் உலர்ந்த இந்த வனாந்திரமான இடத்துலலாம் ஒரு மனுஷனை கொண்டு விட்டா விசேஷமாக இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரிலலாம் இந்த பாலைவனமான ஏரியாலாம் இருக்கும் பாருங்க அங்கே போன எந்த பக்கம் பார்த்தாலுமே மணலாக தான் இருக்கும் வெயிலாக தான் இருக்கும் ஒன்றுமே கிடையாது உலர்ந்த எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கி நடுவிலே எஸ்ஐக்கியலை கொண்டு வந்து நிறுத்தி விட்டு கத்தர் கேட்குறார் இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா அப்படின்னு நானாக இருந்துதான் சொல்லுவேன் நான் உயிரடைவானானே எனக்கு தெரியாமல் இருக்கிறேன் ஆமாம் என்னை கொண்டு இங்கே வந்து நிறுத்திருக்கிறீங்களா ஆண்டவர் இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா எஸ்ஐக்கியல் சொல்கிறோம் உமக்கே தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும்பா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அழுகை தங்கும் சாயங்காலம் மட்டும்தான் என் வாழ்க்கையா அல்லது மகிழும்படியான விடியற் காலம் எனக்கு உண்டா அது எல்லாம் நீர் அறிவே உங்களுக்கு தெரியும் முப்பத்தி ஏழாவது அதிகாரத்தில் உலர்ந்த எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கின் நடுவிலே ஆமை நெசேக்கிலே கொண்டு வந்து நிறுத்தின அதே ஆவியானவர் நாற்பத்தி ஏழாவது அதிகாரத்தில் விரட்சங்கள் நிறைந்த நதியோரமாய் அவனை நடத்தி கொண்டு போனார் அழுகை தங்குகிற சாயங்காலத்தின் அனுபவம் ஆமின் கழிப்பாய் மாறும்படியான ஒரு விடியற் காலையை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் நம்புகிறவர்கள் கைகளை உயர்த்தி ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தானியல் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்றிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர் 
காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர் முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஏசையா முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரத்துல தீர்க்க தரிசியை கத்தர் அனுப்பி ஏசையா விட்ட சொல்றார் இசை கேட்ட சொல்றாரு உன் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் நீ பிழைக்க மாட்டீர் மறித்து போவீர் சொன்னதும் இவர் சுவர் புறமா திரும்பி ஓன் அழ ஆரம்பிப்பார் நல்ல அழுவார் அண்டு ஒரே நாமக்கு முன்பாய் உண்மை உத்தமாய் நடந்ததை நினைத்தரலும் என்று சொல்லி மிகவும் அழுதான் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த நைட்டு எசக்கியா என்ன சொல்லி அழுகிறான் தெரியுமா பன்னிரண்டு பதிமூன்று வசனங்களை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா என் ஆயுசு மெய்ப்பனுடைய கூடாரத்தை போல என்னை விட்டு பெயர்ந்து போகிறது நெய்கிறவன் பாவை அறுக்கிறது போல என் ஜீவனை அறுக்க கொடுக்கிறேன் என்னை பாவில் இருந்து அறுத்து விடுகிறார் இன்று இரவுக்குள்ளே என்னை முடிவடைய பண்ணுவீர் விடியற் கால மட்டும் நான் எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்தேன் என்னை எண்ணமிட்டு கொண்டிருக்கிறா தெரியுமா இதுதான் என்னுடைய லாஸ்ட் நைட் சொல்லுகிறார் மரணத்துக்கும் எனக்கும் ஒரு அடி தூரம் மாத்திரம் பல நேரத்தில் நாம் பயணிக்கிற பாதை என்பது இப்படி தான் இருக்கும் இன்னைக்கு இரவுக்குள்ள இன்னைக்கு நைட்டோட எல்லாம் போச்சு சாரிபாத்தில் இருக்கிற விதவை ரெண்டு விறக எடுக்கிறதுக்கு போறா ரெண்டு விறகு எடுக்கிறதுக்கு போறா எல்லாரும் ரெண்டு விறகு எடுக்க போக மாட்டாங்க எடுக்கிறத நிறைய எடுக்க போவாங்க ஆனா இவ போறது ரெண்டே ரெண்டு விறகு துண்டு எங்கேயாவது ரெண்டு விறகு கிடைச்சா போதும் ஆமா நம்ம எடுக்கும் போது என்ன நினைச்சு எடுத்துருப்பா தெரியுமா இனி நான் இப்படி ஒரு விறகு எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வராது அவன் நினைச்சிட்டா இதா லாஸ்ட் அழுகை சங் தங்கும் சாயங்காலம் எவ்வளோ பெரிய தேவன் பாருங்க இந்த சாரிபாத் ஸ்ரீக்கு பேர் கூட நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவன் நிலைமைய அவர் அறிந்து எலியாவ கேரி தாட்டண்டையில இருந்து அனுப்புறார் ஏன் அவளுடைய வாழ்க்கையில கழிப்புண்டாகும் ஒரு விடியற் காலத்தை கட்டளையிடும்படியாக அடுத்த வேலைக்கு தெரியாது அவ அந்த விறகு எடுக்கும் போது ஒருவேளை அங்க விறகு எடுக்க நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க ஏய் நீ எங்க நான் விறகு எடுக்கிற இடத்துல வந்து எடுக்கிற தள்ளி போய் எடுன்னு சொல்லும் போது அவ ஒருவேளை சொல்லியிருப்பா கோச்சிக்காதீங்க சகோதரி நாளைக்கு உங்களுக்கு இந்த தொந்தரவே இருக்காது ஏன் நாளைக்கு தொந்தரவு இருக்காது அவ்வளோதான் முடிய போகுது நாளைக்கு இந்த தொந்தரவே இருக்காது ஆமே ஒரு சகோதரர் சொன்னார் ஏதோ என் என் வாழ்க்கை முடிகிறது மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது அதனால் அதனால் எனக்கு எல்லாரையும் போய் ஒன்று பார்க்கணும்னு தோணுது எல்லாரையும் போய் ஒன்று பார்க்கணும் எல்லார்ட்டையும் போய் ஒன்று பேசணும் அப்படி தோணுது அப்படின்னார் பல நேரத்தில் இந்த இசைக்கியாவை மாதிரி தான் நம்முடைய சூழ்நிலை நம்மை மேற்கொள்வது போல இருக்கும்போது நான் விடியற் காலம் மட்டும் எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்தேன் ஒரு ஒரு பக்கம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறார் இன்னொரு பக்கம் அழுதுட்டு இருக்கிறார் ஒரு பக்கம் நினைக்கிறார் இன்னொரு பக்கம் அழுகிறார் ஆனால் அந்த விண்ணப்பத்தை கேட்டு அந்த கண்ணீரை கண்டு அழுகை தங்கும் சாயங்காலத்தை கத்த கழிப்புள்ள விடியற் காலமாய் மாற்றி ஹாலலூயா பதினைந்து ஆண்டுகள் இதற்காக கத்தர் காலத்தையும் சமயத்தையும் மாற்றினார் எனக்காக கத்தர் என் வாழ்க்கையில் ஒன்று செய்வதற்கு காலங்களையும் சமயங்களை மாற்ற வேண்டி வருமானால் என் கர்த்தர் அதையும் செய்வார் நம்புறவங்க மட்டும் கைகளை உயர்த்தி ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இனி முடியாது இனி முடியாது முடியாது என்று என் கர்த்தருக்கு எதுவும் கிடையாது ஆமே யூதருக்கு யூதருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஆமா எல்லா கூட்டத்தாருக்குமே அவங்க அவங்களுக்கு நிறைய நம்பிக்கைகள் உண்டு அப்படிப்பட்ட 
அப்படியே தான் யூதர்களுக்கு என்று சில நம்பிக்கைகள் உண்டு அதில் ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்னா ஒரு ஒருவன் மறித்தார் என்றால் அந்த சரீரத்தை விட்டு அந்த ஆத்மா விலகுமா விலகி உடனே வெளியே போகாதான் ஒரு மூணு நாள் அந்த சரீரத்தின் பக்கத்திலேயே அப்படி சுற்றி சுற்றி நிற்குமா இது யூதர்களுடைய நம்பிக்கை பைபிள் எங்கே இருக்குன்னு கேட்கக்கூடாது அதான் ஆரம்பத்தில் சரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான நம்பிக்கை உண்டு எல்லாருக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் உண்டு அவன் லாசரு வியாதியா இருக்கும் போதே செய்தி இயேசுக்கு சொல்லப்படுகிறது இயேசு அமைதியா உட்கார்ந்துட்டார் இப்ப மறித்த செய்தி வருகிறது அப்பொழுதும் போகவில்லை இயேசு நாலாவது நாள் போறார் ஆமே சில காரியத்தை கத்த செய்யும் போது நமக்குன்னு சில மற்ற நம்பிக்கைகளை வைத்திருப்போம் தெரியுமா அதெல்லாம் உடைச்சிட்டு நம்பிக்கை அவர் மேல வைக்கும்படியாக கத்தர் செய்வார் ஆமா என்ன இனிய அதனாலதான் நாலு நாள் ஆயிட்டே நாருமே நாங்க ஆ நேற்று வந்து செஞ்சிருந்தா என்ன சொல்லிருப்பீங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஆத்மாவை பிடிச்சி உள்ள ஆமே நாலு நாள் ஆயிட்டு நாருமே மரியாள் ஓடுறா இயேசு வந்திருக்கிறார் போதகர் வந்திருக்கிறார் உன்னை தான் அழைக்கிறாருங்கிற செய்தி வந்ததும் மரியால் ஓடுறா மரியால் ஓடுறதை பார்த்து ஆறுதல் சொல்லுந்த யூதர்கள் என்ன சொல்லிட்டு போறாங்கன்னா கல்லறையின் இடத்தில் போய் அழ போகிறாள் என்று எதை வச்சு சொல்றாங்க கடந்த மூன்று நாட்களும் மரியால் இதை தான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறான் கல்லறை கிட்ட போறா அழுறா வாரா கல்லறை கிட்ட போறா அழுறா வாரா கல்லறை கிட்ட போறா அழுறா வாரா நாலாவது நாள் கல்லறை கிட்ட அதே போல ஓடுறா தலையா இவ வாழ்க்கையில மூன்று நாட்கள் அழுகை தங்கினது அழுகை தங்கும் சூழ்நிலை தான் சாயங்காலம் மூணு நாள் அழுகை தங்கினது சிலர் பாருங்க அழுதுட்டு விட்டுருவாங்க சிலருக்கு அழுதுட்டு விட முடியாது அழுவதை தவிர வேற வழியே கிடையாது அழுகை தங்கினது ஆனால் சாயங்காலத்தை விடியற்காலமாய் மாற்றுகிறவர் இப்பொழுது கல்லறையின் பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறார் யாமே நாட்கள் தாண்டலாம் அழுகை அண்டவர் இன்னையோட சாயங்காலத்தில் அழுகை காலையில கழிப்புனா என் வாழ்க்கையில இன்னும் இந்த அழுகை தங்கி கொண்டுதானே இருக்கிறது இயேசுவை நம்பி வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்லுகிற நற்செய்தி உன்னுடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றும்படி நீ எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் இயேசு அந்த இடத்திலே வருவார் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இயேசுவை நம்புவே நாளெல்லாம் நான் பின்பற்றுவே என்னை அவரிடம் ஒப்படைத்து வெட்கப்பட்டு போக மாட்டு இன்னைக்கு நான் சொல்ல வருகிற செய்தி அந்த விடியற் காலத்துக்காக காத்திரு வலது கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு விடியற் காலம் உண்டு நம்புறவங்க மட்டும் கைய உயர்த்தி சத்தவா சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு விடியற் காலம் உண்டு எனக்கு ஒரு விடியற் காலம் உண்டு எனக்கு ஒரு விடியற் காலம் உண்டு அலலூயா அந்த விடியற் காலத்துக்காக காத்திரு எப்பொழுது விடியும் என்று விடியற் காலத்துக்கு காத்திருக்கிற ஜாமக்காரரை பார்க்கலாம் ஜாமம் காக்கிறவங்க இரவெல்லாம் கண் விழித்து காக்கிறவர்களுக்கு எப்படா விடியும் ஏ அவங்களுக்கு விடிஞ்சாதான் ரெஸ்ட் அலலூயா விடிஞ்சாத ரெஸ்ட் என் வீட்டில் என்னைக்கு ஆண்டு வரை ஒரு விடியல் என்னைக்கு ஆண்டு வரே ஒரு விடியல நான் பார்க்க போறேன் இரவெல்லாம் எல்லாரும் இழைப்பாரி கொண்டிருக்கும் போது ஜாமம் காக்கிறவங்க கண் விழித்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தூக்கம் இல்லை அப்ப அவர்களுடைய உள்ளம் என்ன இயங்கும் அப்படின்னா எப்ப விடியும் எப்ப விடியும் அழுகை தங்குகிற சாயங்காலம் மாற்றுகிற அந்த சூழ்நிலையை மாற்றுகிறவர் ஒரு விடியற் கால வெளுப்பை நமக்கென்று வைத்திருக்கிறார் உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் எல்லாரும் வார்த்தை சொல்லுங்க சீக்கிரத்தில் தொழில்விடும் ஆண்டவர் இந்த மாலை வேலையில சொல்ல வைக்கிற வார்த்தை இதுதான் உனக்கான விடியற் காலத்துக்காக காத்துறேன் நான் காத்திருக்கணும்னா முதல்ல நம்பணும் நம்பணும் எப்படி நாலாவது நாள் மரியாளுடைய ஓட்டம் மரியாளுடைய நம்பிக்கை மரியாளுடைய கண்ணீர் வீண் போகாதபடிக்கு கர்த்தர் வந்து நின்றாரோ அதே போல அதே போல இங்கே வாலிப பிள்ளைங்க இருக்கிறீங்க 
பெரியவங்க இருக்கிறீங்க எதிர்காலத்தை குறித்து கேள்வியோடு இருக்கிற பிள்ளைகள் உண்டு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை குறித்து கேள்வியோடு இருக்கிற பெற்றோர் உண்டு விடியற் காலத்துக்காக காத்திருங்கள் காத்திருங்கள் எப்படி காத்திருக்க அதை தான் இந்த நாளில் உங்கள் மத்தியில் சொல்லி நான் செபிக்க விரும்புகிறேன் கத்த நம்மோடு கூட பேசுவாராக நீங்க வார்த்தை எப்பவுமே கேட்கும்போது ஒரு பிரசங்கமா கேட்கவே கூடாது கர்த்தர் என்கிட்ட ஏதோ ஒன்று சொல்ல விரும்புறாங்க என்னோடு பேச விரும்புறாங்க என்னை திருப்தி திருப்திப்படுத்த கர்த்தர் என் கூட பேச விரும்புகிறார் இந்த மனநிலையோடு கேட்டால் மட்டுமே வார்த்தை நமக்குள்ளே ஆழமாய் விழும் ஆமே பிரசங்க நம்ம கேட்காத சர்ச்சில எல்லா வாரமும் நமக்கு என்னதான் பிரசங்க தான் யூடியூபை தட்டினாலே பிரசங்கம் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் உங்களால் பிரசங்கம் கேட்க முடியும் நமக்கு தேவை பிரசங்கம் இல்லை நமக்கு தேவை வார்த்தை இந்த மாலை வேலையில் ஒவ்வொரு நீங்கள் என்னென்ன சூழ்நிலைகள் வந்திருக்கீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த வார்த்தையை தான் ஆண்டவர் சிந்தையிலே ஆழமாய் கொண்டு வந்து வைத்தார் சாயங் அழுகை தங்கும் சாயங்காலத்தில் குடியிருக்கிற சில உள்ளங்களோடு கத்த தெளிவாய் பேசி கொண்டிருக்கிறார் உனக்கு ஒரு விடிய காலத்தை வச்சிருக்கிறார் நீ காத்துரு ஆமே நான் காத்திருக்கணும் நான் நம்பணும் நான் நம்பணும் என் சூழ்நிலை எப்பவும் இப்படி இருக்காது அழுகை தங்குகிற சாயங்காலம் அழுகை தங்குகிற சாயங்காலம் எப்படி இருக்கும் ஒரு வீடு கண்ணீரால் நிறைந்திருக்கும் போது அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறது அந்த வீ ஒரு வீடை ஏற்படுத்துறதே சுகமா தங்கி இருக்க கூடியிருக்க ஆனா அங்க நிம்மதியா நம்மளால படுத்து தூங்க முடியல ஒருத்தருக்கு ஒருவர் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியல ஒவ்வொருத்தர் பயணிக்கிற பாதை இனி எனக்கு ஒரு சொல்யூஷனே கிடையாதா இனி எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு மார்க்கமே கிடையாதா எனக்கு ஒரு விடியலே கிடையாதா இயேசுவின் நாமத்தில் இப்படிப்பட்ட பல சூழ்நிலைகளை பயணிக்கிற பயணித்து வந்திருக்கிற இந்த அழுகை தங்கும் சாயங்காலமான நிலையில் இருக்கிற உள்ளங்களோடு ஆமை இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறேன் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் விடியற் காலத்தை கத்தர் உனக்காக வைத்திருக்கிறார் ஆமே உன் சாயங்காலத்தை மட்டும் பார்த்தவர் நல்லதென்று சொல்ல மாட்டார் உன் வாழ்க்கையில விடியற் காலத்தை கத்தர் கட்டளையிட்டு அது நல்லது அடிப்படையில காத்திருக்கணும் தெரியுமா எந்த நம்பிக்கையில நான் காத்திருக்கணும் தெரியுமா மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய ஒன்றாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் நிற்கிறார்கள் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை யாராவது வசனம் அறிவிக்க ஓடினார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை பிடிக்க வரும்போது பிடிக்க வந்தவர்களை பார்த்து இயேசு சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை உண்டு லுக்க இருபத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூன்றுல இது அந்தகாரத்தின் அதிகாரமாயிருக்கிறது அப்படிங்கிறார் இருளுக்கு ஒரு அதிகாரம் உண்டு சொல்லுங்க இருளுக்கு ஒரு அதிகாரம் உண்டு நல்ல கவனமா கேளுங்க அந்த அந்தகாரத்தின் அதிகாரத்தினுடைய செயல் என்ன அப்படி தெரியுமா மூன்ற வருஷம் பிளான் பண்ணாங்க என்ன பிளான் பண்ணாங்க இவரை எப்படியாவது பிடிக்கணும் எப்படியாவது பிடிக்கணும் எப்படியாவது பிடிக்கணும் சத்ருவின் பிளான் எங்க நடக்குது அப்படின்னா இருள் நடக்குது சத்ருவின் பிளான் எங்க நடக்காது அப்படின்னா வெளிச்சத்தில் நடக்காது அதனால தான் வேணும் சொல்லுகிறது வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்க அதாவது மந்திரமே கிடையாது பைபிள் சொல்லல யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரம் தான் இல்லைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இஸ்ரேலுக்கு விரோதமான 
குறி சொல்லுதல் இல்லை ஏன் யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரம் இல்லைன்னா ராஜாவின் ஜெயகம்பீரம் அங்கே இருக்கிறது அவர்கள் ஜாதிகளோடு களவாமல் தனித்து வாசம் பண்ணுகிறார்கள் இயேசுவே சொல்லுகிறார் இது அந்த காலத்தின் அதிகாரமா இருக்கிறது அதனாலதான் இயேசு கெட்சவனை தோட்டத்தில் போய் ஜோ பண்ணுவார் மிகவும் வியாகுலப்படுவார் காரணம் தேவ சித்த நிறைவேற வேண்டும் அல்லவா எழுதியிருக்கிறது நிறைவேற வேண்டும் அல்லவா நமக்கு நமக்கு வேதனையா ஆண்டு வரே இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டாரேன்னு அவர் அப்படி கஷ்டப்பட்டதுனாலதான் இன்னைக்கு நாம நீங்களும் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் இதற்காக அவர் அந்த காலத்தின் அதிகாரத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார் என்று நினைக்கும் போது அவர் வைத்த அன்பு எவ்வளவு பெரியது பாருங்கள் அதுவரை யாருக்குமே அவரை பிடிக்க முடியல ஆனா இப்ப வந்து பிடிக்கிறாங்க இயேசுவே சொல்றார் நான் உங்க முன்னாடி தானே அப்ப பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ எல்லாம் கை நீட்டாம இப்போ நீட்ட ரீசன் என்ன சொல்லிட்டு அவரே சொல்றார் இது உங்களுடைய வேலை இது அந்த காலத்தின் அதிகாரமா இருக்கிறது ஆமே இயேசுவ பிடிச்சிட்டாங்க இயேசு அடிக்கிறாங்க சீஷர்கள்லாம் செதறாங்க சீஷர்கள்லாம் அழுறாங்க அழுறாங்க எப்பொழுது இயேசு தம்முடைய ஆவியை பிதாவின் கையில் ஒப்படைத்து ஜீவனை விட்டாரோ அப்பொழுது இருள் உண்டானது ஆமே பிரியமான கத்தோடைய பிள்ளைகளே இயேசு இல்லாத வாழ்க்கை இருளான வாழ்க்கை இயேசு இல்லாத வாழ்க்கை இருளான வாழ்க்கை இருளான வாழ்க்கையில் அந்தகாரத்தின் அதிகாரம் ஓங்கி நிற்கும் இதை மறந்துடவே செய்யக்கூடாது அந்தகாரத்தின் அதிகாரம் ஓங்கி நிற்கும் நான் கிறிஸ்தவனாக இருக்கலாம் நான் ரட்சிக்கப்பட்டவனாக இருக்கலாம் நான் ஞான ஸ்நானம் பெற்றவனாக இருக்கலாம் நான் அபிஷேகம் பெற்றவனாக இருக்கலாம் நான் ஊழியம் செய்கிறவனாக இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கும் இயேசுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னா அந்தகாரத்தின் அதிகாரம் ஓங்க ஆரம்பித்து விடும் இதை தேவ புள்ள மறந்து விடவே கூடாது பிசாசுக்கு இடம் கூடாதுங்கள் என்று வேதம் சொல்லி இருக்கிறது அல்லவா பிசாசுக்கு நாம கொடுக்கிற இடம் என்ன தெரியுமாங்க நமக்கும் இயேசுக்கும் இடையே இருக்கிற அந்த இடைவெளி தான் பிசாசுக்கு நாம் கொடுக்கிற இடம் நான் சர்ச்சைக்கு வந்த உடனே என் வாழ்க்கையெல்லாம் நல்லா இல்லை இயேசு எனக்குள்ள வந்த மட்டும்தான் என் வாழ்க்கை நல்லா மாறும் அலலூயா அதனாலதான் அந்த ஒளியினிடத்தில் நாம் வந்து சேர்ந்தோம் உலகத்தில் வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி இயேசு மறித்ததோட எல்லாரும் நினைச்சாங்க அவ்வளோதான் வேதம் சொல்லுகிற சீஷர்கள் யூதருக்கு பயந்து கதவை பூட்டிட்டு உள்ளே இருந்தாங்களா எல்லாம் நம்பிக்கை மற்ற போன அழுகை தங்குகிற சாயங்காலமான சூழ்நிலை நம்பிக்கை இழந்து இருக்கிறாங்க இவர்களுக்கு கத்தர் என்னெல்லாமோ வார்த்தைகளை மூன்றரை வருஷம் கூட வச்சு நிறைய டீச் பண்ணார் நிறைய பேசினார் இன்னொன்னு சொல்லணும்னா பேதுரோ கூட்டு பரலோகத்தின் திறவு கோலை நான் உன் கையில் கொடுக்குறேன் அடுத்து சொல்றார் பூமியில நீங்கள் கட்டப்படுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்தில் கட்டப்படும் பூமியில கட்டவிழ்க்கிறது எதுவோ அது பரலோகத்தில் கட்டவிழ்க்கப்படும் எவ்வளவு நம்பிக்கையான வார்த்தைகள் எல்லாத்தையும் மூணு வருஷம் சொல்லிட்டு இப்பொழுது இதோ இருள் சூழ்ந்திருக்கிறது இருள் மூடி இருக்கிறது இனி எனக்கு ஒரு விடியல் இனி எப்படி இனி எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை பயந்து கதவை பூட்டிட்டு உள்ளே இருக்கிறாங்க பொழுது விடுகிறது வாரத்தின் முதல் நாள் ஏசு கிறிஸ்து மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாவது நாள் அதிகாலையில் நேரம் இப்போ தான் வெளுக்க ஆரம்பிக்குது நான் ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தோடு பேசுகிறேன் ஏசு மறித்த போது இருள் உண்டானது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதற்கு முன்பதாக கத்தர் வான் பண்ணா இது அந்த காலத்தின் அதிகாரம் கடைசி நாட்களில் வாழ்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் விசேஷமாய் சபைகளுக்கு தேவன் எச்சரிக்கிறது இதுதான் அந்த காலத்தின் அதிகாரம் ஓங்குவதற்கு முன்னமே சபையே நீ அசதியா இராமல் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்து ஆமேன் கிறிஸ்து இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பதாக இந்த பூமியில் பிறப்பதற்கு முன்பதான காலங்கள் ஏறக்குறை நானூறு ஆண்டுகள் எந்த தீர்க்க தரிசனமும் எந்த வார்த்தையும் வெளிப்படவில்லை அதைதான் வேத வல்லுநர்கள் இருண்ட காலம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இருண்ட காலம் அதே போலதான் கிறிஸ்து இரண்டாவது வெளிப்படுவதற்கு முன்னமே ஆமே வசனம் கேட்க கூடாத பஞ்ச காலம் உண்டாகும் என்று வேதம் எச்சரித்திருக்கிறது அப்போ கேட்கல அப்போ பிரசங்கலாம் பிரசங்கம் இருக்கும் வசனம் இருக்காது ரேமா இருக்காது ஆமீன் எனவேதான் கிருபையின் வாசல் அடைபடும் முன்னமே வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் அந்த காலத்தின் அதிகாரம் இல்லாமல் போகும்படி கத்தர் சபையின் கால்கிலே சாத்தானின் தலையை நசுக்குவாராக இப்ப காலையில 
இப்பதான் அப்படி விடியல் வர ஆரம்பிக்குது நேர விழுக்க ஆரம்பிக்குது மகதில் என்ன மறியாலும் சில ஸ்திரீகளுமாக புறப்பட்டு போகிறார்கள் போகும்போது என்ன சொல்லிட்டு போறாங்க மார்க் பதினாறாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்துல அந்த கல் மிகவும் பெரிதா இருக்கிறது அவர்கள் ஏறிட்டு பார்க்கிற போது மூன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க பதினாறு மூன்றின் வாசலில் இருக்கிற கல்லை கல்லறையின் வாசலில் இருக்கிற கல்லை நமக்காக நமக்காக என்று நமக்காக எவன் ஒருவர் <laughs> நம்பிக்கை எதுல முதல்ல இருக்கணும் தெரியுமா என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் எனக்காக யார் இருக்கா எனக்காக இந்த வீட்டில் யார் சிலருடைய பேச்சு பார்த்துருக்கீங்களா எனக்காக யார் உண்டு எனக்கு யார் பேசுவா எனக்காக நமக்காக எவன் எனக்கு யாரும் இல்லைன்னு ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனோடு இருக்கிற தேவ பிள்ளை சொல்றாங்கன்னா அவங்க எதை மறுதளிக்கிறாங்க தெரியுமா ஏசு உயிரோடு இருக்கிறத மறுதளிக்கிறாங்க அவளுக்கு <laughs> 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 எல்லா நம்பிக்கையும் அற்று போகிற நிலையில் தான் ஒருவன் சொல்லுவான் எனக்காக யார் ஒரு பெரிய தேவ மனிதர் ஒரு ஒரு விசை துக்கத்தோடு வேதனையோடு வீட்டுக்குள்ள வராரா கொஞ்ச நேரம் அவருடைய மனைவி பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க பார்த்துட்டு போய் என்ன பண்ணாங்கன்னா போய் நல்ல பிளாக் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வந்து உக்காந்துட்டாங்க வெளிநாட்டிலலாம் ஒருத்தங்க மறைச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க பிளாக் ட்ரெஸ்ஸை வந்து போட்டுட்டு வருவாங்க இவர் வந்து ஏன் நீ ஃபுல்லாக பிளாக்கில் இருக்க யாராவது இறந்துட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டாராம் உடனே அவன் ஆமாம் யார் இறந்தா ஏசு இறந்துட்டார் என்ன லூசு தனமாக பேசுகிற நான் எங்கள் லூசு தனமாக பேசுகிறேன் அவர் இறந்துட்டார் ஏன் சொல்கிற அப்போ ஏன் நீங்கள் இவ்வளோ டல்லாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் அவர் உயிரோடு இருக்கிறான்னு பிரசங்கிக்கிற ஆள் இல்லை ஏசு உயிர் தெளிந்தான்னு பாடுற ஆள் இல்லை ஏசுவின் உயிர் தெழுதலை ஊரெல்லாம் போய் சாட்சி சொல்றாள் நீங்க ஏன் டல்லா இருக்கிறீங்க நீங்க இப்படி டல்லா இருக்கிறத பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு ஏசு ஒருவேளை நமக்காக எவன் பல நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட எனக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ண இருக்கிறாங்க எனக்கு இது எது காட்டுது தெரியுமா நாம ஒரு காரியத்தை மறந்துட்டோம் என்ன மறந்துட்டோம் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்திரீகள் பேதுரு யோவான் யாக்கோப் எல்லாம் கூட்டிருப்பாங்க காலையில கொஞ்சம் யூத முறைமையின்படி சில காரியங்களை செய்யணும் நீங்க வந்து இந்த கல்ல மட்டும் ஒண்ணு போராட்டி தருவீங்களா சும்மா போவிய நாங்களே பயந்து உள்ள உக்காந்து இருக்கிறோம் இவங்க வந்து கதவு தட்டும் போதே பக்கு பக்குன்னு இருந்திருக்கோம் யார் தட்டுற மெதுவா பார்த்தா இவன் காலையில வீட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்ல வந்து நிக்கிறா என்ன பிரச்சனை உனக்கு நீங்க அந்த கல்ல மட்டும் போராட்டி தருவீங்களா வாழ்ந்து <laughs> நீ இன்னும் எதை நம்பல தெரியுமா அவர் உயிரோடு இருக்கிறத நம்பல என் மெய்பர் உயிரோடு இருக்கிறது உண்மை என் வாழ்க்கையில் ஒரு கழிப்புண்டாகும் வெளிச்சம் வரப்போகிறது உண்மைன்னு சொல்றவங்க நல்ல கைகளை தட்டி
ನಲ್ಲ ಕೈಗಳ ಜಟ್ಟಿ ಶಾಲ ಮಾಕರ ಅವರು ಉಯಿರೋ ನೆರಕರ ಯವನ್ ನಮಕಾಗ ಇಂದ ಕಲ್ಲೈ ಪುರಟೋ ಇಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಬಲ ಕೇಳಿಯೋಡ ನಗಿರಗ್ರ ಯಾರ್ ನಮಕಾಗ ಇಂದ ಪೆರಿಯ ಕಲ್ಲೈ ಇಂದ ಪೆರಿಯ ಕಲ್ಲೈ ಆಮೇ ಲಾಸರುವೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲರಿಕುಳ್ಳ വെಚಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಾಲ ಮೂಡಿ വെಚಿರ್ನಾಂಗ ಅಂಗ ನಾರಿಯ ಬೇರ್ ಇರ್ನಾಂಗ ಯೇಸು ಅಂಗ ಬಂದಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲೈ ಪುರಟಿ ಬೋಡಂಗಳ ಅಂತ ಇಪ್ಪ ಇವಂಗ ಕಾಲೇಲೇ ಎಳವಿ ಪೋರಾಂಗ ಇವಂಗಲಕಾಗ ಯಾರ ಯಾರ ಯೇಸು ಕೂಟ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ವರುವಾಂಗ ಇಂದ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಕೂಟ ಯಾರ ನಮಕಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ತಾ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಸುವಿಶೇಷವನ್ನು ಪಾತಿಗೆನಾ ತೆರಿಯೋ ಅಂದ ಕಲ್ಲೈ ಪುರಟಿ ಪೋಟು ಅದನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತೂದನ್ ಒಕ್ಕಾಂದರಕರ ಆಮೇ ಹಲೋಯ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥವೆನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಡೆಕರ್ಕಳೆಯ ಅವರುಡೆ ಉಯಿರ್ ತಳಂದ ವಲ್ಲಮೈ ನಮಗೆ ಪಡಿಕರ್ಕಳಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲೈ ಪುರಟಿ ಪೋಟು என்ன செய்தி இத சொல்லுது செய்தி ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்லுது பா என்ன அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் அழுகையோடு கல்லறை நடத்தில் வந்தவர்கள் இப்பொழுது சந்தோஷத்தோடு இத அறிவிக்க சீஷர்கள் இடத்துல புறப்பட்டு போறாங்க எல்லாம் இளந்து வாழ்க்கையில எல்லாம் இளந்து இப்போ அந்த வாழ்க்கை அந்த உயிர் என்கிற தீபம் மட்டும் அப்படி யோபுக்கு எரிஞ்சிட்டே இருக்கு வேற ஒண்ணுமே இல்ல அவரே சொல்றாரு ಅಂದವರೆ ನನಗೆ ಜೀವನೆ ತಂದದು ಮಲ್ಲಾಮಲ್ ದಯೆಯೂ ಪಾರಾಟಿನೀರ್ ಉಮ್ಮಡಿಯ ಪರಾಮರಿಪು ಎನ್ ಆವಿಯ ಕಾಪಾಟಿದು ನೀ ಏನ ಕಾಪಾತ್ರಿಂಗೆ ಬಾ ನೀ ಏನ ಪರಾಮರಿಚೆನ ಕಾಪಾತ್ರಿಂಗೆ ಆಮೇನ್ ಯೋಬುವಿನ ಮನವಿಯಾಲ ಪರಾಮರಿಕ ಮುಡಿಯಲ್ಲ ಏನ ಯೋಬುವಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿಂದ ಸೀಳ್ ಬಂದು ಒಡಿಚಿಟೇ ಇರುಕುಮಾ ಎಲ್ಲ ಎಳಂದಾಚ್ ಯೋಬುಕ್ಕೆ ಏನ ವಲಿಯೋ ಅದೇ ವಲಿದ ಯೋಬುವಿನ ಮನವಿಗೆ ಏನ ಪುಳ್ಳೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಚ್ ಎವಳೋ ವಲಿ ಇರಕೊಂ ಅಂತ ತಾಯಿ ಉಳ್ಳತಕ್ಕೆ ಅದು ನಡುವಲ್ಲ ಇವರ್ಗೆ ನೆಲಮೆ ಬೇರೆ ரொம்ப ಪರಿದಾಪಂ ಅಪ್ಪಳದು ಯೋಬುವಿನ ಮನವಿ ಒಂದು ತುಣಿ ಎಡ್ತಿಟ್ಟು ಬಂದು ಯೋಬುವಿನ ಶರೀರದ ರಕ್ಕರ ಅದು ಸೀಳ ಎಲ್ಲ ತೊಡಚಿಟ್ಟು ಇರಕರಾಂಗ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಸೀಳ ಎಲ್ಲ ತೊಡಚಿ ಮುಡಿಚಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕತ್ತಲ ಅಡ್ತೆ ತೊಡಕರಾಂಗ ತೊಡಚಿ ಮುಡಿಚಿಟ್ಟು ತುಣಿಯ ವೆಕ್ಕಲ ಅಂತ ಬಾತಾ ಇಂದ ಪಕ್ಕತ್ತಲಂದ ತಿರುಂಬಿಯ ಸೀಳ ಒಡೆಯ ಇಪ್ಪಡಿ ಸೀಳ ಒಡೆಯಬಹುದು ಅವರುಡೆ ಉದಡ ಬಾತಾ ಏದೋ ಮೊಣಂಗಿಟ್ಟೇ ಇರಕರಾರ என்ன சொல்றாருன்னு உற்று கேட்டா கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 கோபம் வருமா வராதா நேரா தேவனை தூஷித்து ஜீவன முடியல எவ்வளவு பெரிய உறவுகளா இருந்தாலும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்குங்க மோசே பிறந்த போது மோசே அழகுள்ள குழந்தை என்று கண்டு தாயார் பொத்தி பொத்தி வச்சாங்க மூணே மாசம் ಓಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮುಡಿಯಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾದ ಮುಡಿಯಾದ ಆನಲ್ಲ ಅದು ನಡುವಲು ಎಲ್ಲ ಎಳೆಂದ ಒಂದು ಓಟ್ ತುಂಡ ಮಟ್ಟ ಯೋಬ ಕೈಲಿ വെച്ചിರಕರಾರ ಅಂದ ಓಟ್ ತುಂಡ ಎದಕ್ಕೆ ತಿರಿಯುಮಾ ಸರಿಯಿರದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೋಡ ಮುಡಿಯಾದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ ಎನಕ್ಕೆ ಕುರಿತಿರಕರದೆ ಅವರು ನೆರವೇಟುವ ಅವರನೇ ಸೋದಿತ ಪಿನ್ ನಾನು ಸು பொன்னாக என்ன நம்பிக்கைங்க ரீசன் என்ன யோபுவே ரீசன் ஒன்று தான் என் மீப்ப உயிரோடு இருக்கிறார் நல்ல கைகளை தட்டி அலலூயா ಪಾರ್ತಕೊಂಡಿರುವುದು ಉಂಗಲ್ ಜಾಯ್ ಟಿವಿ ಉಂಗಲ್ ದುಃಖಂ ಸಂತೋಷಮಾಯ್ 